support to metrology in the country. And before, um, and now we have reached the meat of our session this morning, the lectures. To our Zoom and Facebook participants, please do not forget to fill out the attendance link provided in the chat box so that you will receive a certificate of attendance. And now I hope that you are all as excited as I am to hear from the experts of USD on their knowledge about metrology, as well as the different services of the National Metrology Laboratory. And to start the ball rolling, I hope he's ready. Our first speaker is the head of the Mass Standard Section and Proficiency Testing Program Manager of the National Metrology Laboratory of the Philippines. He represents the country in the Asia-Pacific Metrology Program Technical Committee on Mass and Related Quantities. He is also the Philippine representative to the Asia Pacific Legal Metrology Forum, working group on non automatic weighing instruments. To introduce the field of metrology, may I call on Mr. Kevin E. Sayan. Um, I, I can see some familiar faces. Um, by the way, this is not this, the first time I will be delivering this talk. Uh, the first time was uh, at the Split Dito in Batangas. So last time we had uh, an event uh, for the Metrology Bill. Yes. So anyhow, I should like to deliver my, my very uh, short lecture about Metrology. Uh, this uh, topic is um, intended for the general public para po sa lahat po na kung wala po masyadong background sa metrology, I hope I could impart something to you. Uh, sana po ay ma may matutunan po kayo from us. So what is metrology? Metrology is basically the science of measurement and its application. And metrology is done through a process called measurement. So sa Tagalog po, ito lang po ay simple pagsusukat. Kung meron po kanyang mga instrument sa bahay, kayo po ay legit metrology. Okay? So lahat po tayo ay metrology. Okay. Gusto ko simulan ng aking talk sa isang kwento. Gusto ko simulan sa aming bahay. Before joining the National Metrology Laboratory in 2010, hindi ko po alam ang, kung ano ang ibig sabihin at kung ano ba ang kahalaga ng metrology. Ang naalala ko po, pag tuwing ako ay nagkakasakit, ano po gumana ng so, hindi po calibrated yung aming uh, uh, pasensya na po. Wala na pong measure with that. Okay po. So, ito po ang aking naalala. Narealize po na ang unang metrologist pala sa, sa aking buhay ay walang iba kundi ang aking nanay. Malapit po yung nanay ko kasi kamay lang po ang ginagamit. Hmm, may lagdat ka. Pero hindi naman po ganun lang. Kumukuha naman po siya agad-agad ng thermometer. Uh, noon po, inabutan ko pa yung sinusunod po sa pinipili. Uh, siguro po, nakakarangit po po yung mga kaidaran ko at saka mga mas matanda po sa akin. Minsan po ay sa bibig pa, unhygienic po, di ba? Ngayon po, medyo, ano po, uh, medyo advanced po, meron pong air thermometer. Ngayon naman po, ngayon naman po available na po yung uh, infrared thermometer, yung kinatapag na lang po sa ating mga po. Ngayon, actually, Metrology po yan, and that is the measurement of temperature. Okay. Ayaw gumalaw? Ayaw. Uh, Pilipin ang katatawin po noon, kung kailan naman may sakit kami, ako at mga kapatid ko, saka naman po sinisipag ang nanay po magawa ng malunggay pandisan. At saka wag ka, meron po kaming timer sa bahay. Inuorasan po ng nanay ko yan isang oras bago po imasa ulit para talaga kumalsa yung loob para lang sa ganun ay masarap ang aming tinapay. So that's another um, metrology uh, concept, which is time. Tapos, pag tayo pumapasok na sa eskwela, sa so unang uh, quarter ng taon, ito po yung ginagawa sa school. Tinitimbang po tayo ng ating uh, nurse o kaya ng, ng ating tea teacher kung tayo ba ay uh, normal lang po yung ating weight o kaya under ano po tayo, underweight or minsan overweight kung mga obese na po. And sumunod po niyan, kinukuha din po ang ating height. Kung sino po yung matangkad, eh, 
Iho, pwede ka mag-apply sa, pwede ka mag-try out sa basketball. Pwede ka mag-try out sa volleyball. Pag uh, hindi po binayaan ng kahit, uh, Iho, uh, maglapasok ka na lang doon sa parto. Doon na lang sa background. So, sumunod naman po sa bahay. Uh, siguro po, uh, alam, niyo, alam niyo naman siguro kung paano gamitin ito, yung mga circuit breakers natin. Actually po, bago po nagkaroon ng circuit breakers, pinagutan ko pa po yung uh, fuse lang po, yung may fuse box. Ngayon, napansin ko doon, uh, ang nagsulat doon, 60A. Yung pala, electrical, ano na pala, pala naaralan natin doon. Kasi yung A pala, is ang fears po, ibig sabihin po, electricity. So, again, metrology pa rin pala. Ngayon, pag binuksan po natin ang ating mga circuit breakers, yan. May ilaw na po. Sabi nga po nila, let there be light. Again, it's metrology also. Hindi po tayo basta-basta bumibili ng bubilya na hindi natin tinitingnan kung ilang lumens. Kasi po, para sumit ang ating bayad, we have to select kung ano po ang, ang required natin ng na, na brightness para sa ating bahay nang sa ganun ay makita natin ang dapat ating makita. So, typical po niyan, merong uh, warm, uh, warm white, Meron po full daylight and meron, may marami na pong iba. May tricolor pa na akong tawagin and somehow meron na pong rainbow na nga eh. So, depende na lang po sa ating preference. Ngayon, pag uh, bukas na ang ilaw sa tahanan, especially kung sa umaga, ay madaling haraw. Naalala ko noon, favorite ng nanay at tatay ko, lalo pag kagaling duty ang tatay ko kasi sundalo ko, pag umuwi yan, favorite ko nilang past time may magkape. So, kalahin niyo sa magkakape, may metrology pa rin. So, fun fact po, ang isang mole po pala ng sugar ay 342.3 uh, grams. And pinahinay po tayo sa pagkonsuma ng sugar kasi mahal na po. Ay hindi po pala. Uh, mataas po ang chance na magkaroon tayo ng uh, diabetes. So, 387 calories po yan per mole. So, yung po mga mahihilig sa milk tea dyan, kagaya po po. Uh, tingin nyo po yung nangyari. Ibilig siya po, nandito na lahat. Naipon po ang sugar sa ito. So actually, pinagkwento kayo ito kung lang po kayo, naibabahagi ko na po sa inyo ngayon kung ano po yung metrology in general. Kasi po sinabing metrology in general, it's basically SI units, kung paano ito sinusukat accurately, nang sa ngayon ay may i-apply natin sa araw-araw na din pa mo. Ngayon, metrology can be simple and also pwede rin siyang maging complex. Simulan natin doon sa simple lang. When we go to the public market or sa, sa talipapas, you will find your weight instruments. Bibili ko kayo ng manok, nitiba, metrology, in kilograms. Yung mga panadero po natin dyan, baka may mahilig po mag-bake, hindi po tayo pwede mag-bake na kung ano-ano temperature na lang. Kundi lahat po siguro ng tinapin natin, negro ang malalabasan. Sunog po yan. So meron po certain temperature, especially yung mga cake, if you want to eat to be fluffy, Flammy, kailangan po right po yung temperature ay hindi lang po basa-basa rin. Kailangan calibrated po yung inyong mga bimetallic thermometers. So, kaya po sa National Metrology lang, nakakaraising po kami ng samples from mga, ano po, mga popular brands po ng mga gawalang pinapay. Nagpapakalibrate po lang sila sa amin yung sarili ng thermometers. Also sa furniture. So, gumagamit po tayo ng mga measuring devices like steel tape. May ikukwento lang po ako sa inyo, sisigit po lang. Naalala ko noon, meron po kaming karpintero na napakahusay. Ang problema, nung in-observe ko siya, hindi mo pala siya marunong bumasa. Kalahin niyo po, bago natapos po yung isang cabinet, nakaubos po siya ng tatlong steel tape. Alam niyo po kung bakit? Kasi yung steel tape po yung sinusulatan niya, hindi po yung kahoy. Imagine nyo, lahat ng yung tatlong steel tape na ubos po kasi nasulatan na niya, hindi niya pwede gamitin. Pero, uh, ito po ang nakakapagtaka. Maganda naman po kinilabasan. Tumit naman po ang aming gabinet. At hanggang ngayon po ay buhay pa. Okay. Sa bahay, lahat po tayo ay kung puso mo ng tubig. It's another metrology. Meron po kayong water meter. So, metrology po dyan is the concept of flow. Tapos, ito yung kadalasan natin yung nagrinig sa balita. Tataas na naman ang sihil ng meral ko. Kasi lalo ngayon, na uh, matakaroon po lang dito sa ano po, sa NPC. Tapos, ito yung walang humpay na pagtaas. Uh, 
kanina umaga lang po pala na padaan ako, nagtaas po sila ng 1 peso ang 90 centavos sa gasolina. So, buti na lang nakapagkagana po kung kahapon. So, mataas na naman po ulit. So, yan po. Basic or simple lang po ng metrology. Ngayon, gusto ko yung dalhin doon naman sa komplikadong part ng metrology. Yes po yun. In 2019, the metrologist, the International Community of Metrology, decided na palitan na po yung lumang definition ng kilogram. Through two methods na in-approve ng, ng, ng committee. So the first method is using the cable balance and the, the concept behind is by simply converting electrical power to mechanical power and with that, through the experiment performed by the NAS team of the USA, they were able to fix the value of the plumb constant. So, di ba? Medyo komplikado na po. Na, narinig niya po ba yung plumb constant? Ako kahapon lang po eh. O kung nung inaral ko po yun, uh, in the acting uh, lecture. Uh, biro po. Narinig po ninyo yan, pero siguro nakalimutan nyo na. Elementary po tayo kasi tinuturo po yan sa chemistry, sa physics. So I'm also a physics, uh, ano po, uh, the professor, physics is the professor, pero sa sobrang komplikado po na equation, medyo mahirap pong i-explika. Basta po ang nangyari po dyan, na-fix po nila yung value ng constant, bago po nila nila, hindi nila nire-define ang kinibar. Ngayon, sa amin naman po sa Japan, iba po ang ginawa namin kasi mas mahilig po kami sa mas makomplikadong bagay-bagay. So instead of uh, dealing with electrical power and mechanical power, nagdilan po kami ng atoms. At hindi lang po simpleng atom yan, atom po ng silicon. So gumawa po ang mga Japanese ng 1 kilogram na silicon here. And with the advantage of X-ray technology, they were able to, to, to build a device that could, could accurately count the number of atoms in a 1 kilogram of silicon. And from there, they were able to fix the value of the Avogadro constant sa mga chemist po natin dyan, siguro po alam niyo po yun. And ito pa yung nakakatuwa. From the experiment, they were able to realize that Avogadro constant can also be related to plant constant. And therefore, this is another viable approach para po ma-redefine quantum mechanically and 1 kilogram, which is the SA unit. Okay? And another, in another country, in PTB, sabi ng PTB, okay, Japan, great job in doing that. But wait, there's more. Hindi lang po pwedeng, yun lang ang ano, mag-end na po yung experiment natin. We need to consider the surface layer of the silicon sphere. Kasi there might be hydrocarbons present. May mga impurities pa yun. Lalo kung ginawang komplikado ang ating mga boy mo. Now, with the help of X-ray photoelectron spectroscopy and X-ray fluorescence spectroscopy that that experiment was made possible and they were very successful. They were they were able to correct the regional equation, therefore accurately redefining the kilogram to another method called called X-ray crystal density, and that is the silicon sphere. So, marami na po ako na bagit sa inyo na mga technical siguro uh, mas maapresyate niyo na po ngayon pag sinabi ko na. Metrology can be categorized into three. And the first one is actually scientific metrology. Yung mga nabagit ko po sa complex part, mostly scientific metrology. And scientific metrology is the foundation ng another category, which is the industrial metrology, wherein we apply whatever we learn from the scientific study, transferring it to the, tech, to the, to the, um, uh, the industry, to the manufacturers, and therefore, Driving, driving our economy, and somehow, dito po tayo mamamayapag someday. Kaya lang, without another category called legal metrology, all these things are nonsense. Kasi kahit po gaano natin tagalit, kung wala naman pong batas na nagsasabi na ito dapat, hanggang dito lang, ito kailangan, ito dapat gabi. So, sa mga kaibigan po natin sa, ano po, sa Senate at sa Congress, uh, sana po ay matulungan nyo kami na ipasa ang aming gilnessing usulo. So, regardless of the category of metrology, ang kailangan po natin ay traceability. So, traceability is simply the unbroken chain of calibration. Two words, sabi nga po na aking mentor, si Bakda. Pwede daw hatiin yung word na traceability. Trace. And the other one is ability. So, lahat ng measurement natin kailangan mag-trace natin hanggang sa makarating sa SI unit uh, definition. Kaya lang, 
kailangan din po, we have the ability to do it. Kailangan, we have the facility, we have the competence, of course, to make it acceptable internationally. So that's traceability. So, mabilis yung example po, when we say traceability, for example, you want you want to establish the traceability of a very common instrument, uh, yung timbangan po. Paano ba ang nakalibre ka timbangan? Marami pong application ng timbangan, you go to the pharmaceutical industry, to the food industry, lalo-lalo nga po sa food industry, maraming maraming pong application sa lahat yan uh, nagsisimula sa pagtitimbang. From the raw materials, hanggang sa back-end po yan, hanggang sa may iris ng produkto, lahat po yan ay nababase sa timbang. So, paano nga ka ba kinakalibre? So, you need a, a working standard na test weight, and this test weight should be calibrated using a higher accuracy um, standards until makareach po siya sa definition ng kilogram, which is through the silicon sphere or the triple balance. So, kung inyo pong um, mga rapate, kami po sa metrology ay nangangako kung bibigyan po kami ng pagkakataon na magkaroon ng inang na funding and support ha, So, ito po yung kaya namin gawin. Para sa ating mga legislators, mga regulatory bodies natin, we will be able to support you scientifically with, with empirical evidence should we be crafting new policies, new uh, guidelines, new rules for the for the improvement of the life of the uh, people. For, uh, for, for the industry, we can help you innovate. We can help you do better, perform better, and improve the quality of your products. And not only improving quality products, products that are complying with the international standards. So the USD, of course, kailangan po, nasa ano tayo, nasa apex tayo. Through the development of technology in the Philippines, lahat po ng related laboratories po ng USD will also be able to upgrade and innovate some part. Kasi po, you, your measurements will also be traceable to us with the highest accuracy. Kung kakayanin po, directly, uh, directly traceable to the SIG units. Sa ating um, industry partners, sa mga calibration labs, sa mga testing labs, they will be able to expand their services. Kasi kalimitan, kalimitan po na tanong sa amin, available na po ba ito sa USD? Ang pagbirong sagot po namin, balik po kayo sir after 50 years. Pero job lang po yun. Uh, we are working on it. We are, uh, we are doing our best para po magpa-improve ang ating uh, sistema sa, sa national metrology. Sa ating mga R&D facilities, at especially po sa academia. Marami po pwede yung ano, endless point opportunities if metrology is in place. Marami po pwede yung ilumig, marami po gawin na technologies, especially sa nowadays, marami po tayo mga promising na mga kapatahan na they are in more into science. Ako. And all this can be translated to the first point. Food safety in relation to our um, team for today or safety in general sa lahat ng anuman aspeto ng metrology or sa measurement. And of course, this would create jobs. And finally, this would bring us better income or more income. Yung nga po, sabi nga po ni Senator uh, uh, Villar po, ni Mark Villar, uh, kami po sa metrology ay tahinig lang. Pero we are actually one of the key drivers in our economic growth. Maraming salamat po.